El Tribunal de Justicia Administrativa en el estado de Chihuahua eh, te ha condenado a un año de inhabilitación para ocupar puestos públicos o contrataciones en base a una denuncia que fue interpuesta por este supuesto enriquecimiento. Hemos observado y quienes estamos pendientes de la, de la información y lo que se produce en Chihuahua que el tribunal, ese tribunal tarda un periodo de hasta de tres años en resolver casos, en promedio un año y medio. Y ha resuelto tu expediente en menos de dos meses. ¿Qué opinión tienes de toda esta situación? Bueno, efectivamente nosotros coincidimos. Hay un promedio de resolución en el tribunal de un año ocho meses, promedio. Hay casos que se han resuelto en dos años y medio, tres años, etc. O un poquito más. Eh, no solamente la prontitud, sino la naturaleza, el origen de esta acusación de una supuesta falta administrativa grave, eh, tiene su origen en esta campaña de persecución política eh, emprendida por María Eugenia Campos en mi contra. A su vez ella, pues también muy presionada o muy en sintonía con César Duarte, como la revancha y la venganza a la persecución que en mi gobierno se hizo de la corrupción. Hay que decir las cosas como son. Tanto la acusación penal como esta causa administrativa y como el acoso político, mediático y de agresiones físicas que yo recibo y he recibido en Chihuahua son la consecuencia de yo haber enfrentado y combatido la corrupción sin excepciones, sin sesgos y con eh, métodos de absoluta comprobación. Estoy, como se dice por algunos, pagando las consecuencias de haber tomado una causa fundamental en la que yo creo y he creído siempre en mi vida personal y política, que es el combate a la corrupción, como el mayor de los problemas de México. Eh, el cáncer es el emperador de todos los males en términos de la enfermedad. Yo he dicho que la corrupción es el emperador de todos los males de la vida pública del país. Y yo opté por eh, perseguir la corrupción porque yo recibí en la elección en la que eh, me postulé candidato a gobernador de Chihuahua un mandato popular. La elección de Chihuahua, tú lo recordarás en aquella época, era un plebiscito contra la corrupción. Y yo asumí esa tarea con absoluta compromiso. Y lo cumplí. Y lo cumplí con creces. Pero lo sigo pagando. Porque en el camino nos encontramos a un conjunto de actores involucrados en esa red de corrupción. Entre ellas, la actual gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, parte de la nómina secreta de César Duarte, a la que él le ministraba de manera subrepticia cantidades de dinero mensual, que nosotros acreditamos ante un juez de control y por ello fue vinculada a proceso. Luego tiene otros compromisos con Duarte. Ahora cogobierna con él y han emprendido una campaña de persecución con base en embustes. Me gustaría, en primer lugar, poder explicar de manera muy rápida de qué se trata la acusación en materia administrativa, porque ahí, ahí han ido a dar muestra y ejemplo de por qué es tan importante las reformas al Poder Judicial y otras muchas reformas a las fiscalías y etcétera. Porque han dado muestras no solamente de un grupo político muy cínico, sino inescrupuloso. Para poder sancionarme y poder eh, iniciarme este procedimiento administrativo, incluso fueron a reformar la ley. Incluso fueron a reconformar el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y en una reforma fast track de días reformaron la ley, publicaron el mismo día que se aprobó en el Congreso la reforma en el periódico oficial, incrementaron dos magistraturas a este tribunal y pusieron a un magistrado a modo para que desahogara el proceso sancionador en mi contra que es Luis Eduardo Naranjo Espinosa, un magistrado de muy mala fama, de pésima historia en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
y compinche del actual secretario de la Función Pública, un amigo íntimo de Roberto Fierro Duarte. Vienen desde que eran trabajadores del sistema de administración tributaria, del SAT, trabajaron juntos durante muchos años en la administración de Fox y de Calderón. Y a este lo pusieron ahí, sin concepción alguna de dignidad profesional o, o de rubor profesional, lo pusieron ahí para que colmara la venganza de María Eugenia Campos con base en una acusación que no tiene sustento. Si en México realmente hubiera Poder Judicial Federal y hubiera jueces realmente este, de, 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 de distrito y magistrados, este caso ni siquiera podría haberse, haber, haberse iniciado. Es que a mí me acusan de enriquecimiento oculto porque dicen que omití asentar en mi declaración patrimonial un terreno del que me ostento, dicen, como dueño y por lo tanto es de mi propiedad. Y lo cierto es que uno tiene la obligación de declarar en una declaración patrimonial aquellos bienes que constituyen parte de tu patrimonio, sea cual sea la forma de traslación de dominio. En este caso, yo no incorporé a mi declaración patrimonial este predio de 270 metros porque no es de mi propiedad todavía. Este es un predio que yo tengo en posesión a partir de un contrato de promesa de compraventa que lo único que pues obliga es a la realización de una compra futura. Pero en términos reales no transfiere ningún derecho de propiedad ese contrato y por lo tanto no puedo incorporarlo a bienes de mi patrimonio porque no lo es. Tampoco hay enriquecimiento porque cuando se previeron estas eh, tipologías administrativas en términos de la ley de responsabilidades de los servidores públicos, se plantearon para casos en los que efectivamente un funcionario, un servidor público no pueda demostrar cómo adquiere o con qué dinero adquiere un bien y que representa un exceso o un excedente de su patrimonio personal. Bueno, yo te quiero decir que estamos hablando de un predio que en su contrato de promesa de compra-venta representa un valor de 200 mil pesos. Una cantidad que yo puedo pagar con mi sueldo, eh, con dos sueldos que ganaba yo de gobernador del Estado. Con dos meses de salario de gobernador. Lo podía pagar. Tampoco es oculto. Esto es absolutamente falso. Este es uno de los temas más abiertos y discutidos en Chihuahua porque este predio fue motivo precisamente de la serie de calumnias, de embustes, de mentiras que los diarios de Juárez y de Chihuahua emprendieron contra mí y que fueron una campaña muy intensa. Mentiras, calumnias, embustes, que por cierto, eh, me llevaron a presentar en la Corte de Texas una demanda equiparando el daño moral con figuras del derecho allá en contra del extorsionador de Osvaldo Rodríguez Borunda. Juicio en el que he ganado todas las instancias hasta el día de hoy. 13 jueces, 13 jueces, Sergio, me han dado la razón en todas las instancias en la Corte de Texas y en distintos procedimientos de apelación que ha presentado este extorsionador de Osvaldo Rodríguez Borunda eh, en contra mía para que no se lleve el juicio. ¿Y ahí qué falta para la sentencia y cuál sería la consecuencia? Ahí lo que falta es, bueno, ya estamos preparándonos porque el juicio, la audiencia final será el año que entra, yo precisamente acabo incluso de tener recientemente una reunión con mis abogados en, en El Paso, en donde eh, pues estamos viendo eh, la audiencia final. Ahí lo que vamos a ir es ya al veredicto final, ya ahí será inapelable, ya no habrá eh, ninguna instancia posterior. Hemos ganado todas, le he ganado a los diarios temas fundamentales para la defensa de los particulares frente a casos de calumnia, de abuso, de extorsión como los que lleva a cabo permanentemente este, este, este gángster que, 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 que tiene comportamiento de gángster, Osvaldo. Eh, ganamos en la instancia local del juez local. Incluso hubo un cambio de juez local. 
y luego ganamos en la corte de apelación. Tres magistradas nos dieron la razón frente a las apelaciones del diario. Luego se fue el caso a la Corte Suprema de Texas y ahí nueve magistrados y magistradas por unanimidad nos dieron la razón. En este caso que es la, de, la demanda civil contra los diarios. ¿no? Eh, mucha gente se fue con la finta. Creo que recordarás que hace un par de meses publicaron los diarios sí. ocho columnas. ¿no? Yo digo, el sueño que tienen de que así sea, de, de, decían derrota el diario a Corral en los Estados Unidos. Y mucha gente me habló y me dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Se perdió la demanda? No, digo, este es otro asunto en el que, por cierto, yo no tengo nada que ver. Nada. ¿Es del gobierno del Estado? Es que el gobierno de Chihuahua presentó una demanda en Estados Unidos a través de un despacho de abogados norteamericano para recuperación de bienes de César Duarte en Estados Unidos, en donde también se involucró a Osvaldo Rodríguez Borunda porque él fue beneficiario de esa corrupción y mucho de su dinero es parte de esa corrupción a través de contratos de publicidad. Pero el gobierno de Mario Eugenia Campos dejó morir el asunto. No lo contestaron. De hecho, los abogados de Estados Unidos buscaron a la fiscalía, buscaron al consejero jurídico del gobierno de Mario Eugenia Campos, pero pues por el compromiso que ella tiene con Duarte, no contestaron nada, lo dejaron morir y lo perdieron. Entonces, eso es lo que decía el diario que me había derrotado, porque son cínicos para mentir, para distorsionar. Es una cosa brutal lo que hacen con la gente. No tienen el mayor escrúpulo de mentir con esa calidad. Obviamente, nunca dijeron que lo que había sucedido es que María Eugenia Campos había dejado este, morir el asunto para protegerle eh, pues cerca de 30 propiedades que Duarte tiene en los Estados Unidos, que ha seguido incluso adquiriendo, ¿no? Bueno, pero me regreso al tema de, de lo administrativo. Mira, eh, nunca fue oculto. La única elemento probatorio de esa carpeta de, de presunta responsabilidad, por cierto, te lo digo, es una entrevista que, que tú me hiciste a mí, pues hará que cinco o seis años, más o menos, en donde incluso yo te digo, yo no soy el propietario de ese terreno. Yo soy el poseedor bajo un contrato de promesa de compraventa. Bueno, se trata de una consigna. Y para eso pusieron a este magistrado. Obviamente es un asunto político. No tiene viabilidad eh, jurídica o, o posibilidad legal final de que, por ejemplo, me inhabilitaran como senador de la República. Eso no es posible. Sin embargo, yo no voy a dejar de de desahogar todas las vías jurídicas. O sea, yo voy a, a agotar tanto en lo penal como en lo administrativo todas las vías, porque yo lo que voy a buscar después es exhibir con toda claridad, por supuesto en, en, en textos escritos, eh, la manera en que en Chihuahua se han orientado las instituciones para la persecución política para que María Eugenia Campos descargue su venganza, su odio, y cómo se han forzado las cosas de tal manera, pero también pues cuando las cosas se hacen con consigna, pues se hacen muy mal. Un año inhabilitado no te eh, perjudica absolutamente nada en tu eh, representación popular como senador. Claro que no, por supuesto. Absolutamente no. para nada. Para nada, para nada. A ver, obviamente pues están trasladando a los medios, tú sabes cómo está la cosa aquí en Chihuahua en materia de medios, tienen un control casi absoluto de los medios a través de una cantidad de recursos públicos brutal. Eh, he dicho que Mario Eugenia Campos le va a volar puntos a César Duarte en ese terreno. Eh, es un tonel sin fondo. Y entonces le, le, le cuentan a la gente muchas mentiras y los portales lo único que hacen es publicar íntegramente los boletines que les mandan. ¿no? Y ahora les están dando una serie de lineamientos para decir no que sí que puede ser eh, inhabilitado y que... Eh, realmente es una cosa muy ridícula, por decirlo de alguna manera. Aparte de que no tiene sustento, esto de que fue enderezada por eh, Omar Bazán y Cruz Pérez Cuellar, pues claro que sí, pues Omar Bazán es un personero de Beltrones, a quien nosotros tocamos directamente en la operación Justicia para Chihuahua. Cruz Pérez Cuellar no es más que un personero del maruduartismo, 
Pérez Cuellar, esto hay que decirlo con toda claridad, públicamente, yo se lo he dicho a los más eh, relevantes actores de Morena, lo sabe la propia presidenta electa, eh, Pérez Cuellar tiene más vínculos con Duarte y con María Eugenia Campos que con Morena, punto. Sus lealtades están con ellos, porque él también fue parte de esa corrupción. Pues toda la payasada que hicieron en Juárez de lo de su casa y que con el que se fueron, con el que se fueron en finta varios, ¿no? Este, distraídos. Ah, van a agarrar a Pérez Cuellar, la Fiscalía Anticorrupción. Pues yo en esas cosas también quiero llevármela un poco más relajada. Pues no hay, no, 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 no me provoca más que risa, ¿no? Hilaridad. Cuando veo ese tipo de operativos que son una payasada para taparle el ojo al macho. Son lo mismo. Entonces, Pérez Cuellar, Omar Bazán, eh, representan lo mismo que ella. Ese es el tema administrativo. Ese es el tema administrativo. Tienes también el tema penal. penal. En el tema penal, yo te quiero decir, nosotros tenemos una gran estrategia. Te digo gran estrategia porque incluso en ese tema queremos generar un antecedente, eh, ahí sí inédito, en la vida política del país. No hay vinculación a proceso. No, nosotros no tenemos vinculación. No hay todavía... no, nada, nada, nada. Simplemente la orden de aprehensión que trataron de ejecutar en la Ciudad de México. De manera todo, ilegal. Todo lo que se. De manera ilegal. Este, ese es un caso que me armaron eh, también con mucha celeridad. Eh, se armó el 29 de julio, consiguieron el testimonio eh, emer emergente o urgente de el que fue ex secretario, ex subsecretario de Hacienda en mi gobierno, Eduardo Fernández Herrera, que luego fue secretario de Salud le ofrecieron un criterio de oportunidad o algún beneficio e hizo declaraciones falsas, mentirosas en mi contra, ¿no? Un cobarde, mentiroso. ¿Las conoces ya? Ya, claro, pues si la orden de aprehensión la circularon. Ah, ok, ahí, ahí venían incluidos. No, ahí viene los... incluido. Okay. El testimonio de Eduardo Fernández eh, eh, Herrera, este, pues una persona sin menor sentido de su propia dignidad, ¿no? Eh, traicionando un compromiso con la verdad, miente, pues les, les da la declaración que quieren que les dé y entonces me involucran en una investigación que habían iniciado un año y medio antes, casi dos años, de última hora me meten a mí ahí para conseguir con otro juez de consigna del Poder Judicial este independiente, impoluto, imparcial, no una orden de aprehensión que les dan el 9 de agosto y luego quieren ejecutar en la Ciudad de México el 14 de agosto. Es muy vergonzoso lo que pasa en Chihuahua. Hay una regresión brutal. Eh, una apuesta, por cierto, equivocada de, de María Eugenia Campos por tratar de descarrilar mi proyecto o mi llegada al Senado de la República. He recibido el respaldo de Andrés Manuel López Obrador de una manera increíble, generosa. Siempre le estaré agradecido al presidente López Obrador por esta muestra de solidaridad, sobre todo esta época final. Eh, para nadie es desconocido que el presidente López Obrador y yo tuvimos diferencias con el tema del agua, pero otras muchas coincidencias. A mí me parece que el balance histórico es muy favorable para él, pero por supuesto que mi valoración, pues lo digo abiertamente, el recibir su apoyo, su respaldo, para mí me enorgullece. Y por supuesto también el respaldo de Claudia Sheinbaum. Y algo que a mí me gustaría poder atajar es que yo voy a buscar siempre, siempre, que en esta persecución política y en este deseo de venganza, en este odio enfermizo de María Eugenia Campos en contra de mi persona, ya sea por presión directa de Duarte o por su propio impulso, yo no voy a permitir que este odio contamine ni la relación, ni el apoyo, ni el respaldo que el gobierno federal debe a Chihuahua. Porque lo único que no quiero en mi vida es asemejarme a mis adversarios en, en, en su forma de ser y de actuar. Es decir, tú estás diciendo que no le vas a meter ruido a la relación. Es que no quiero que, que luego una cosa como esta, que es tan irracional, tan, tan, tan enloquecida, 
eh, termine afectando sí, eh, el mismo camino. a Chihuahua, ¿no? Uh -huh. o, o, o que termine regateándole a Chihuahua eh, apoyos de nadie. Eso se lo he dicho a todo mundo. Hay que separar esta locura de esta señora con la vida institucional y, y, y los beneficios y, y, y los eh, apoyos que Chihuahua merece y necesita, ¿no? Porque hay mucha gente que se siente agraviada, no solo yo, del propio equipo y del propio gobierno entrante. Entonces, pues eh, lo que te digo es, ah, sobre el tema penal, perdón, el antecedente que quiero establecer. Mira, el fuero es un mecanismo de protección frente a abusos como este, frente a este tipo de maniobras de clara persecución política. Y te libra, te protege de ser detenido de, de manera injusta. O justa. O justa. Mientras que no haya, un Mientras que no haya una sentencia. Sí. Es correcto. Bueno. Lo que no debe ser el fuero es una patente de impunidad. Porque ahora resulta que ya porque tengo fuero, se paran todos los procesos. Y así es. Uh -huh. Y entonces ya los jueces federales... Ahora resulta que tampoco pueden desahogar una serie de audiencias o de, de alegatos porque la Constitución señala que nadie puede ser procesado penalmente en los casos de ministro, secretario de Estado, diputado, senador. ¿Es tu caso? Es mi caso. El... Si estás en pausa, no puedes hacer nada. Porque, porque el fuero interrumpe el proceso penal, mantiene viva la orden de aprehensión, pero... mantiene viva la acusación bueno yo lo que quiero es desahogar este proceso y por supuesto ir exhibiendo eh, la magnitud de la arbitrariedad pero no solo de la arbitrariedad en mi caso sino de la falsa acusación que han hecho desde el caso de Arturo Fuentes incluso señalar por qué al despacho contable al que asesoró la reestructura de la deuda en Chihuahua Nunca han querido eh, darle vista del expediente, pues porque el que tiene todas las pruebas de lo que se hizo es el despacho. ¿Por qué no lo meten en el procedimiento? Pues porque les da un arsenal de pruebas que les tumba todo. La falsa narrativa de que acá se contrató un servicio de reestructura de la deuda que no se hizo, que no tuvo un asidero. O sea, la fiscalía no ha llamado ¿No? a comparecer. Bueno, ya recientemente han citado a Pedro López Elías el director del despacho, pero él tuvo que presentar incluso un amparo para que le dieran vista de, 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 del expediente como la parte fundamental. Claro. ¿Y por qué no lo habían hecho? Pues porque todo es una treta, eh, le dan cabida al, al despacho, pues Exacto inmediatamente las entrega las pruebas. Uh -huh. Por supuesto que entrega las pruebas de todo lo que se hizo, que fue, por cierto, un proceso muy riguroso, muy minucioso y, y lleno de, de, de documentación. Tanto lo penal como lo administrativo lo voy a seguir desahogando en instancias legales. Vamos a ir a la apelación. Luego sabemos que en la apelación pues, también van a resolver en contra de nosotros porque todo lo tenemos previsto. Pero dices que no se puede actuar porque tiene... No, en lo penal. Pero... En lo penal. En lo penal. Este, bueno, en lo penal voy a promover amparos que me permitan seguir con el desahogo de esta cuestión, incluso tratar de llevarlo a sus máximas instancias para desenmascarar, porque yo soy el más interesado en descubrir toda esta treta con la que se me ha querido manchar mi imagen, mi reputación, mi historia personal y, y el valor más importante que yo tengo como legado personal y político, eh, pues no solamente para mi familia, sino para mis amigos, que es mi honestidad personal como un gobernador que lo fui, honesto y que he sido honesto. Entonces, eso lo voy a desahogar. Y voy a desahogar lo administrativo. Incluso, una vez que resuelva la apelación el TEJA, que sabemos que será en contra, todo es una consigna, hay que recordar incluso que el tema administrativo primero estaba turnado al presidente del anterior tribunal, Tavares. Que lo cambiaron. Luego, una vez que se hace la reforma a la ley uh -huh. y que crean estos dos nuevos magistrados, le quitan a él el asunto y se lo dan a este de consigna, a Naranjo Espinosa. Eh, ¿Espino o Espinosa? No, no, no sé. Bueno, pero es Luis Eduardo, el que, el que te dije al principio. Y entonces 
una vez que resuelvan la apelación en contra, pues buscaremos eh, formas de amparo. Ahora, en el caso de Chihuahua, nosotros tenemos mucho cuidado. Quizá ahí lo que vamos a buscar es un amparo directo, pero eh, también buscaremos que lo conozca eh, la Corte. Voy a tratar de hacerlo porque no hay garantía con los tribunales colegiados de circuito en Chihuahua. Están muy vinculados a los intereses del maru duartismo. Ahí no tengo yo ninguna garantía de nada. Son jueces a modo, magistrados que han resuelto la liberación de la coneja, eh, amparos a César Duarte. O sea, es la misma podredumbre de la que venimos hablando, ¿no? La, la inmundicia que provocó la reforma judicial. Pues si alguien la ha vivido, soy yo. Claro. Si alguien la ha sufrido, soy yo. Entonces, vamos a, a enfrentar jurídicamente el asunto que de suyo pues no tiene mayor viabilidad en términos de una inhabilitación porque pues yo soy senador de la República desde el primero de septiembre de este claro. año, me están notificando el 27 de septiembre eh, una resolución de inhabilitación. Lo hacen para tiznarme, lo hacen para mancharme. Todo es mediático. Lo que más me puede, lo que más lamento, es la cantidad de millones y millones de pesos que destinan para comprar esos medios para que esos boletines sean reproducidos íntegramente igualitos en todos los portales y varios de la Ciudad de México porque tienen también convenios muy importantes en la Ciudad de México dinero que se podría gastar que se podría invertir en necesidades más apremiantes de nuestro Estado en comunidades indígenas grupos vulnerables, en becas para los estudiantes, en darle refugio a los desplazados, en asegurar mejores condiciones de vivienda para las personas más necesitadas. Chihuahua, en lo que va de la administración de María Eugenia Campos, tiene más de 1.300 millones de pesos ejercidos en medios de comunicación. ¿Qué no se podría hacer con ese dinero?